ஃப்ரெண்ட்ஸ் அகெயின் வெல்கம் டு த லேர்ன் விஎஃப்எக்ஸ் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்ன போன வீடியோவில் நான் என் காலில் போட்ட மாதிரி எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது அப்புறம் வியூ ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் வியூ ஆப்ஷனையும் கம்ப்ளீட்டான ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதையும் எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மாதிரி நான் வந்து நாலு வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் அந்த நாலு வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒன்றும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் பக்கானும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணி டெலிட் பண்ணுறது ஸோ வியூ ஆப்ஷன்ஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து நாலு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஒன்று இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்னொன்று பேண்டரி அப்படின் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இன்னும் ரெண்டுமே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பேசிக் டூல்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து நான் கொஞ்சம் கோலாக தான் பேசியிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரைமரி லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் ப்ரெண்டர் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு டூ டேஸ் அதில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கூட நீங்கள் அது எல்லாமே கற்றுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ அதை கொஞ்சம் மாதிரி போட்டிருந்தேன் ஸோ இனிமேல் நான் பார்க்க போகிறதுல கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து இனிமேல் வந்து நான் கொஞ்சம் நிதானமாக பொறுமையாக கற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பழக்கம் போல் நான் என்ன கிளிக் பண்ணாலும் இங்கே தெரிகிற மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன கிளிக் பண்ணுறேன் எந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன்னு தெரியல அப்படின்னா இங்கே பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பிளண்டரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பிளண்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓடிங்ஸ் 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 ஓகே பிளண்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் தென் நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம ஜென்ரல் ஜெனரல் கொடுத்துக்கோங்க ஜெனரல் கொடுத்தோன்னே வழக்கமாக டிஃபால்ட்டாக அந்த மூணு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே வந்துருச்சு இப்போது இந்த சார் ஆங்கில் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை எப்படி ஆட் பண்ணி டிலீட் பண்ணுறதுன்றத ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான வே அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆட் பண்ணி நம்ம டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ டெலிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்டை வேணாலும் ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது டெலிட்டுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெலிட் ஆகிடும் அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் அண்டூ பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வழியாக டெலிட் பண்ணலாம் நம்ம நார்மல் டெலிட் பண்ணுற மாதிரி டெலிட் பட்டன் நம்ம டெலிட் பட்டன் அழுத்தினாலும் தான் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ திருப்பி நான் அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரியாக நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி லாஸ்ட்டில் வந்தீங்கன்னா டெலிட் பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்தும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி நான் அண்டு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டெலிட் ஆப்ஷன் இது மாதிரி மூணு வகையாக இருக்குது ஸோ நம்ம பண்ண மாதிரி டெலிட் பண்ணுவோம் ஓகே டெலிட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அப்படி டெலிட் பட்டன் அழுத்தினேன் அப்படி டெலிட் பண்ணால் ஸோ அதனால் பட்டன் காட்டில் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு வழி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷிப் ப்ளஸ் ஏ சேர்த்து அழுத்தினீங்க அப்படின்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் வெளியே வந்து அழுத்தீங்க அப்போ க்ளோஸ் ஆகிடாது ஓகே ஆட் பண்ணி அப்படின்னா இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ மெஷ் மெஷின்ற அந்த ஒரு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை சாலிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிளெயின் வேணால் இப்போ பிளெயின் வேணால் பிளெயின் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இருங்க நான் வந்து கருசரை மாற்றிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஏ கொடுத்து உங்களுக்கு க்யூப் ஆல்ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் யூஎஸ்பியாக வேணால் யூஎஸ்பியர் ஆகிடும் ஸோ கருசரை மாற்றிக்கலாம் ஸோ திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன வேணும் சார் சிலிண்டர் வேணால் சிலிண்டர் வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன வேணுமோ இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து சிம்பிள் வே தான் ஆட் பண்ணுது தென் வந்து கர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கர்வ்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
டெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ டெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன கிரேஸ் பென்சில் நீங்கள் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க பென்சில் ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி தான் இந்த கிரீஸ் பென்சிலும் ஸோ வந்து நோ ப்ராப்ளம் இதுவும் அது மாதிரி தான் ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மங்கின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அது என்னான்னு நீ பார்த்தீங்கன்னா இது கசுரை மாற்றிக்கிறேன் மங்கின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மங்கியாகவே மங்கி ஹெட் மட்டும் வந்துடும் ஸோ உங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மங்கி ஹெட் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா மாடலிங் அனிமேஷனுக்கெலாம் இது இது வச்சு பேசிக்ஸாக சொல்லித்தரலாம் ஸோ அதனால் மங்கியை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து தெரிய பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்லேயும் மங்கி இருக்கும் இந்த மங்கி அதுக்குன்னா ஒரு த்ரீ டி மங்கி ஸோ இது வந்து ஒரு த்ரீ டி மங்கி ஸோ இருங்க இதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க மூவ் பண்ண அப்படின்னா இது த்ரீ டி மங்கி ஸோ த்ரீ டி மங்கி வச்சு மாடலிங் அனிமேஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தருவோம் ஸோ இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் ப்ளஸ் ஏ அழுத்திங்கன்னா இங்கே ஆர் மேச்சர் அப்படின்னு இருக்கும் ஆர் மேச்சர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருங்க நம்ம ஷூட் பண்ணி மாற்றிச்சிக்கலாம் ஓகே ஆர் மேச்சர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு கேரக்டர் உருவாக்குறோம் ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் நம்ம வந்து நம்மளே க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு உருவாக்குறோம் அப்படின்னா அதை அனிமேட் பண்ணோம் அது அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஆர் மேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு ட்ரையாங் ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ கூம்பு மாதிரி இருக்கும் மேலே ஒரு பால் இருக்கும் ஸோ எலும்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கேரக்டரோட எலும்பு மாதிரி இது வந்து யூ ஆக்ட் ஆகும் ஸோ நிறைய ஆர்மேச்சர் எடுத்து நம்ம ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம அந்த கேரக்டர் நம்ம அனிமேட் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஆர்மேச்சர் ஸோ போக போக நம்ம அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னா லேக் டைஸ் லேக் டைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபயர் எஃபெக்ட் தரணும் இப்போது ஒரு ஃபயர் எஃபெக்ட்டு ஸ்மோக் எஃபெக்ட் தரணும் அப்படின்லாம் வந்து இந்த லேக் டைக்ஸ் கியூப் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஸ் எம்டிஸ் எதாவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி வந்து ஒரு அனிமேஷனுக்கு தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆகும் ஸோ எம்டி யூஸ்ஃபுல் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு எம்டி தான் ஓப்பன் ஆகும் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே எக்ஸ்லாம் பார்த்தா பார்த்தீங்களா ஒரு எம்டி கியூப் இப்போ ஒரு கியூப் இருந்தது அந்த கியூபோட எம்டி தான் ஸோ சாலிடும் கிடையாது ஒரு சாலிட் கிடையாது ஸோ அது எம்டி உள்ள எதுவுமே இருக்காது வெறும் ஒரு கியூபான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ வெறும் எம்டி தான் அது ஸோ அது எதுவும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் இமேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது நிறைய விஷயத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ப்ரெஃபரன்ஸுக்கு ஒரு இமேஜ் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அது மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த இமேஜஸ் ஸோ யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லைட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைட் தான் இந்த லைட் இப்போ நான் டெலி இந்த லைட்டு நம்ம டெலிட் பண்ணலாம் எந்த ஆப்ஜெக்டும் நம்ம டெலிட் பண்ணலாம் இப்போது லைட் இப்போ நம்ம லைட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு லைட் அப்படின்னு போயிட்டு பாயிண்ட் லைட் சன் லைட் ஸ்பாட் லைட் ஏரியா லைட் அப்படின்னு இருக்கும் ஏரியா லைட் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் லைட் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வியூ இருக்கும் ஏரியா லைட்டில் ஸ்பாட் லைட் அப்படி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஷோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து ஒரு மாதிரி லைட் சுற்றிட்டுலாம் இருக்கும் நிறைய டிசைன் டிசைனாக லைன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக இப்போ இருட்டான ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு ஆள் நடந்து வருவாங்க ஸோ அது மாதிரி அந்த ஸ்பாட் லைட் வந்து உதவும் சன் லைட் எப்படின்னா மொத்தத்துக்குமே வெளிச்சம் தர மாதிரி பயங்கரமான வெளிச்சம் இருக்கும் அந்த சன் லைட்டில் பாயிண்ட் லைட் என்ன இப்போ நம்ம இப்போ நார்மலாக இருக்கிறது தான் பாயிண்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் கர்சர் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ எல்லாமே வந்து கர்சர் எங்கே இருக்கோ அவங்க தான் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ அவங்க நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்டரு அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது இப்போது இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது நீங்கள் எங்கனா ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ரொட்டேட் ரொட்டேட் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு ஆங்கிள் இப்போ நான் ஒய் ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டேனா ரிப்ளேட் பண்ணிட்டு வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ நான் இப்போ ரெண்டர் வீக்கு போனேன்
ஸ்பீக்கர் வேணாலும் நீங்கள் ஸ்பீக்கர் வர வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸே பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா சிஜேக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீக்கர்லாம் வேலைக்காக ஸோ நம்ம ஆடியோ இன்ஜினியரிங் போய் நம்ம ஆடியோ தான் பண்ணுவோம் ஸோ விஎஃப்எக்ஸுக்கும் வந்து ஸ்பீக்கர் ஓ வேலைக்காகாது ஸோ இருந்தாலும் சொல்லிக்கேன் ஸ்பீக்கர் வர வைக்கலாம் ஃபென் ஃபோர் சென் ஃபீல்டும் நீங்கள் வர வச்சுக்கலாம் ஸோ ஏதாச்சும் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா இதில் ஃபோர் சென் ஃபீல்ட் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதையும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி இப்போ இதே நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் எக்ஸெல்லாம் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செட்டிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் சாரி ஓகே செட்டிங்ஸ்லாம் இப்போது மாற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஹேர் இப்போ நான் வந்து விண்ட் அண்ட் ஃபோல் அப்படி தான் கொடுத்தேன் இந்த இடத்துலேருந்து ஹேர் ஃப்ளோ இந்த பக்கம் நோக்கி வரும் ஸோ ஹேர் ஃப்ளோ வரதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த விண்டு இந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு இது ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டில் பார்த்து நிறைய இருக்கும் விண்டு ஓவர்டேக்ஸ் மேக்னட்டிக்கு அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மேக்சிமம் செம்மையாக பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து இப்போது நமக்கு ஹேர் வரும் விண்டு வந்து ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வரும் செட்டிங்ஸில் ஸோ நம்ம அனிமேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கலெக்ஷன் இன்ட்ரன்ஷன் இதுக்காக நான் தனியாக ஒரு வீடியோவே போகிறேன் கலெக்ஷன்னா எப்படின்னான்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கு தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல இருக்கு தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல இருக்கு தான் கலெக்ஷன் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல அதுவும் ஆட் ஆகும் ஸோ நீ இங்கே செலக்ட் பண்ணாலும் அங்கே அது செலக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஆர் இந்த ஆர்மேச்சர் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஆர்மேச்சர் இங்கே செலக்ட் ஆகும் ஸோ சிலிண்டர் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிலிண்டர் செலக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எதை வேணாலும் நீங்கள் எல்லாமே வந்து இதில் ஆட் ஆகும் ஸோ கலெக்ஷன் பாக்ஸை பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அது ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவ்வளோதாங்க இவ்வளோ தான் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் இப்படி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கோ இதை கொடுத்தும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்குது எல்லாமே ஆடிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே வந்து இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரே டைமில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்கூ அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்க எல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஏ அது செலக்ட் எவ்ரி திங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏ கொடுத்திங்கன்னா லைட்டு கேமராலேருந்து எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ செலெக்ஷனுக்கு இது ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செலெக்ஷன் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போகிறேன் செலெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷனுக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் நான் தனியாக வீடியோ போடுவேன் ஸோ நீங்கள் அப்போது இது தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் டெலிட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துக்குறேன் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வியூ வியூன்ற வியூனால் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வியூ ஆப்ஷன்ஸ் தான் சொன்னேன் ஸோ இதுதான் இந்த வியூ ஆப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வியூ ஆப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வியூ ஆப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து வியூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வியூவில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஆப்ஷன் அப்படி இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டூல் பார் அதாவது இது பேர் தான் டூல் பார் ஸோ நீங்கள் இது இங்கே இருக்க டிக் எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா டூல் பார் வந்து காணாமல் போயிடும் ஸோ இது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் காணாமல் யோசிக்கலாம் ஸோ வேணா திருப்பி நீங்கள் வர வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் டீ எழுத்தனா கூட ஷார்ட் கட்டு போயிடும் ஸோ டீ எழுத்துனாலும் வந்துடும் ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸாக தான் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லைட் பார் ஸ்லைட் பார் வந்து எப்போ ஹைட்ல தான் இருக்கும் ஸோ தேவைப்படாது ஏன் தேவைப்படாது அப்படின்னா இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற வியூஸ் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு அன்னெசரி ஸோ டம்மி டூல்ஸ் வச்சு தான் ஸோ இது இருக்கும் ஸோ அதனால் இது தேவைப்படாது தேவைப்படும் போது மட்டும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ எந்த ஆப்ஜெக்டும் இருக்காதுனால டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எதுவும் காட்டல ஸோ இப்போ எதனா ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன் என்ன கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து எண் பார்த்திங்க
டெக்னிக் பண்ணால் திரும்ப டம்மி டூல்ஸ்லாம் வந்து வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ஸோ இதெல்லாம் இது யூஸே பண்ண மாட்டேன் ஏன் அட்ஜஸ்ட்டில் அட்ஜஸ்ட்லேனா அந்த ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா அப்படி தான் சொல்லலாம் ஸோ அட்ஜஸ்ட்லேயே வந்து ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது சும்மா எனேபிளில் இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு டம்மி டூல் அப்படின்னு நாங்கள் நான் சொல்லுவேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஐயோ டீ கொடுத்துட்டுனா ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மூவ் பண்ணி வச்சிட்டோம் இங்கே வச்சுட்டு இப்போது வியூவில் போய்ட்டு இந்த ஃபோர் டூல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஃபிஃப்த்து இங்கே வந்து இந்த ஃபோர் டூல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வியூ அப்படி வியூ டூல் அப்படின்னு கூட சொல்ல ஃப்ரேம் செலக்டர் இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேம் செலக்டர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எனக்கு ஜூமிங்கில் தெரியும் ஸோ நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எனக்கு வந்து கிளியர் கட் அண்ட் கிளியராக தெரியும் ஸோ நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இதில் இன்னொரு டூலும் இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது போப்போ சொல்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மூவ் பண்ணலாம் ஸோ ஆனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே தெரியாது இது வந்து மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ரியாக்ஷனும் தெரியாது ஸோ ஜூமில் காட்டுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃப்ரேம் செலக்டட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தா ஃப்ரேம் ஆல் ஃப்ரேம் ஆல் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரேம் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது எதுவுமே இல்லை ஸோ இது இது ஒன்றே ஒன்று தான் ஃப்ரேமே இப்போ நான் இன்னொன்று செலக்ட் இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் இன்னொரு கியூப் ஆட் பண்ணுறேன் அதை மூவ் பண்ணி வேறங்கண்ணா வைக்கிறேன் அதை மூவ் பண்ணி இதை டிஸ்டன்ஸாக வைக்கிறேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் ஃப்ரேம் செலக்டட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜூமிங் போய்டும் ஸோ ஃப்ரேம் ஆல் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இதுவும் தெரியும் இதுவும் தெரியணுன்றதுக்காக ஜூம் ஆகிடும் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அது அத்தனை ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே தெரியும் ஸோ அதான் வந்து ஃப்ரேம் ஆல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்பெக்டிவ் ஆர்த்தோகிராஃபி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க யூசர் பிரஸ்பெக்டிவ் வியூ அப்படின்னு உங்கள் எல்லாமே தெரியும் நான் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது யூசர் பிரஸ்பெக்டிவ் வியூ ஆர்த்தோகிராஃபி வியூ அப்படின்னு என்னென்னா இருக்கிற அந்த பேன் இந்த யூசர் ஆர்த்தோகிராஃபி கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி இன்க்ளைன் பொசிஷன் ஒன்று வரும் ஸோ அதுக்கு தான் யூசர் ஆர்த்தோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம வந்து இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது மாதிரி தான் ஸோ இது கொடுத்திங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும் ஸோ இங்கே திருப்பி நீங்கள் ஆ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் மாறும் ஸோ நீங்கள் இங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் சரி நான் அங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் உங்கள் வேறு விஷ் தான் ஸோ இங்கேயும் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டேக்கிள் வியூ அப்படின்னு என்னென்னா இது தான் வந்து லோக்கல் டேக்கிள் வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஜூம் ஜூம் ஆகும் வேறு ஒன்றுமே ஆகாது ஸோ இது வந்து ஃப்ரேம்லாம் ஆகாது ஸோ ஜஸ்ட் லோக்கல் டேக்கிள் வியூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிமூவ்ட் லோக்கல் டேக்கல் வியூ அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ லோக்கல் டேக்கல் வியூ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஆத்தோகிராஃபி வந்து ஆ ஆன் ஆகிடும் இப்போ டேக் வியூ லோக்கல் டேக்கல் வியூ அப்படின்னா என்ன இப்போ நார்மலாக இருக்குது இப்போ லோக்கல் டேக்கல் வியூ நான் கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லோக்கல் டேக்கல் வியூ நான் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்டு கிட்ட போயிடும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து வியூவில் கொடுத்து லோக்கல் டேக்கல் வியூ திருப்பி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஜூம் அவுட் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரேம் இன் ஃப்ரேம் இன் ஃப்ரேம் ஆல் அது மாதிரி தான் சொல்லலாம் ஸோ இது செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம லோக்கல் டேக்கல் வியூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா லோக்கல் டேக்கல் வியூ கொடுத்தோம்னா ஜூம் இன் ஆகும் ஸோ எந்த ஆப் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஜூம் இன் ஆகும் ஸோ ரிமூவ் டேக் லோக்கல் டேக்கு வியூ அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ரிமூவ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம அதை கொடுக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு இப்போ ரிமூவ் கொடுக்குறேன் ரிமூவ் கொடுத்தோம் அப்படி கேட்கும் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெலிட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ டெலிட் மீன் டெலிட்லாம் ஆகாது ஸோ லோக்கல் டேக்கல் வியூ அப்படின்றது அது வந்து டெலிட் ஆகும் ஸோ எப்படி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ திருப்பி நீங்கள் சில பேர் ரிசர்ட் அப்படிலாம் கொடுத்தா நீங்கள் மாற வைக்கணும் ஸோ லோக்கல் டேக்கல் வியூ வந்து நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டோம் சும்மா சொல்கிறேன் லோக்கல் டேக்கல் வியூ அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஃப்ரேம் இன் ஃப்ரேம் அந்த மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே ஒரே மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்
பாத்தீங்கன்னா ஸோ அனிமேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போது நம்ம இந்த ஆக்டிவ் கேமராவில் வந்து எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டி இந்த ஆக்டிவ் கேமரா இருக்குது ஸோ இதை இப்போது இதை இது ஆக்டிவ் கேமராவில் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை நம்ம ஆக்டிவ் கேமரா ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் கேமரா இல்லாததை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வியூவுக்கு போயிட்டு கேமரா ஆப்ஷனில் செட் ஆக்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் கேம் கேமரா அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இது ஆக்டிவ் கேமரா ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே ஆக்டிவ் கேமராவாக மாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது இப்போ வரைக்கும் இதுதான் ஆக்டிவ் கேமரா வந்தது ஆனால் இது இப்போ இது ஆக்டிவ் கேமரா ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதான் வந்து ஆக்டிவ் கேமரா இதுக்குள்ளே தான் போகும் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நம்புகிறேன் இப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ ஆக்டிவ் கேமரானா என்ன அப்படின்னு ஸோ இது வந்து அனிமேஷன்ஸ் நம்ம வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ போக போக பார்ப்போம் இதெல்லாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸோ நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு தென் வியூவில் அடுத்த ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வியூ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது டாப்பா டாப் ஆங்கிள் பாட்டம் ஆங்கிள் அதாவது நம்ம வியூ பாயிண்ட்ஸில் டாப் ஆங்கிள் பாட்டம் ஆங்கிள் இந்த இடத்துல பார்த்தது தான் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்து தான் வந்து இந்த இடத்துலேயே பேசியிருக்காங்க ஸோ டாப் ஆங்கிள் பாட்டம் ஆங்கிள் தான் இந்த வியூ பாயிண்ட்ஸ் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்டு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க நேவிகேஷன் இந்த ஒரு பாருங்கள் நேவிகேஷன் ஸோ இது வந்து ஆர்பிட் லெஃப்ட்டு ஆர்பிட் ரைட்டு லைட்டாக இப்படி நவுருது ஸோ இங்கே இந்த நவு தருது லைட்டாக இப்படி நவு தருது அது எல்லாமே வந்து இந்த நேவிகேஷனில் இருக்கும் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இந்த பே இந்த ஆக்சிஸ் ரூட்டரை பிடிச்சி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே நேவிகேஷனில் இருக்கும் ஸோ அதான் நேவிகேஷன் ஸோ அப் அப்படின் அப்பாவும் டவுன்னா டவுன் ஆகும் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறது தான் இந்த நேவிகேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைன் வியூ அலைன் வியூ வந்து ஒரு பக்கமான ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஃபஸ்ட்டு அலைன் வியூ டூ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது இப்போது நம்ம டேப் ஆங்கிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உடனே டேப் ஆங்கிளுக்கு மாறிடும் உடனே டேப் ஆங்கிளுக்கு மாறிடும் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டேப் ஆங்கிள்னா மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக இதிலே கொடுத்து நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ அவ்வளோ யூஸ் கிடையாது செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஆக்டிவ் கேமரா டு செலக்டட் அப்படின்னு ஸோ அலைன் ஆக்டிவ் கேமரா டு செலக்ட் அப்படின்னு எந்த கேமராவும் இல்லை ஸோ ஆக்டிவ் கேமரா மட்டும் செலக்ட் ஆகி அது அலைன் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இது போக போகும் நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இதுங்க இது காமிச்சிடும் எதுக்கும் பாருங்கள் கேமரா கேமரா ஒன்று செலக்ட் ஆகிடுச்சு அதுதான் இப்போ ஆக்டிவ் கேமரா ஸோ அலைன் ஆக்டிவ் கேமரா ஆஸ் செலக்டட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஆக்டிவ் கேமரா டு வியூ அப்படி இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்படி கொடுக் இது கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஆக்டிவ் கேமராவை அது வியூ பண்ணும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கொடுக்குற பாருங்கள் அதில் ஆக்டிவ் கேமரா டு வியூனா அது மாதிரி இதுவாகிடும் ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வியூலேயே அந்த கேமராவை மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இந்த வியூ பார்க்குறீங்க இந்த வியூவில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பாக்ஸும் தெரியுது ஸோ ஆக்ட் கேமரா வந்து இந்த வியூவில் இருக்குது ஸோ அது வந்து இந்த வியூ மாற்றணும் அப்படின்னா வியூவில் போய்ட்டு அலைன் கொடுத்துட்டு ஆக்டிவ் கேமரா டு வியூ அடி கொடுத்துட்டீங்கன்னா கேமரா வந்து எந்த வியூவில் பார்க்குறீங்களோ அந்த வியூ செட் ஆகிடும் ஸோ இது பக்கா யூஸ்ஃபுல்லான டூல் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலைன் ஆக்டிவ் கேமரா டு செலக்டட் ஸோ இது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் கேமரா மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக அது கொடுத்தது ஆக்டிவ் கேமரா நிறைய கேமரா இருக்கும்போது யூஸ் ஆகும் ஸோ நான் அவங்க சொல்லும் போது பார்த்துக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் கர்சர் அண்ட் வியூ வால் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ கர்சர் வந்து சென்டருக்கு வந்துடும் நம்ம எங்கே வச்சிருந்தாலும் சென்டருக்கு வந்துடும் இப்போது இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து வியூ பண்ணும் ஸோ எல்லாமே வந்து காட்டும் உங்களுக்கு ஒரே ஸ்க்ரீனில் ஸோ எல்லாமே வந்து காட்டும் ஒரே ஸ்க்ரீனில் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டர் வியூ டு கர்சர் ஸோ சென்டர் வியூக்கு வந்து அலைன் ஆகிடும் ஸோ சென்டர் இது வந்து சென்டர் வியூவில் தான் இருக்கும் ஸோ கர்சரை
இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் வந்து இந்த நம்ம வியூ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய அனிமேஷன்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதை பூந்து பூந்து பண்ணோம் நிறைய ரொட்டேஷன் நிறையா பண்ணோம் வீக் கீ ஃப்ரேம் அப்படிலாம் பண்ணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போது நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க இப்போது நீங்கள் வந்து ஸ்பைடர் மேனாக ஃப்ளைங் சீன் ஃப்ளைங் சீன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சும்மா சரு சருன்னு வாழை விட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய பில்டிங்ஸ் வைக்கணும் சுற்றி ஸோ அவங்க வெப் போட்டு பறக்க வைக்கணும் அவர் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை அந்த கே ஸ்பைடர் மேன்ற ஆப்ஜெக்டை ஸோ அவ்வளோ வேலை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ வேலை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைடர் மேனை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டூல் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும்போது சென்டர் பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம வியூவில் போயிட்டு அலைன் வியூவில் அலைன் வியூ அலைன் வியூவில் அலைன் வியூவில் அதான் வியூ லாக் டு ஆக்டிவ் அப்படி அது கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அது மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போது நான் முன்னாடி ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் வந்து வியூவில் இந்த இடத்துல எங்கே ஒரு இடத்த சொன்னேன் எங்கே சொன்னேன் தெரியலையே இது ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃப்ரேம் செலக்ட் ஃப்ரேம் செலக்ட் ஆகும்போது ஃப்ரேம் செலக்ட் ஆகும்போது சேம் இதே மாதிரி அந்த ஃப்ரேம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் சுற்றி வரும் ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சொல்லியிருப்பேன் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து எந்த ரியாக்ஷனுமே கட்டாது சும்மா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இப்போது இந்த லாக் பண்ணிட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணாலும் சரி அந்த இந்த வியூ வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் கூடவே மூவ் பண்ணும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கூடவே மூவ் பண்ணும் நீ எங்கே ரொட்டேட் பண்ணாலும் சரி அதை சுற்றி தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ நீ ஜூம் பண்ணாலும் சரி அது அதுக்கிட்ட மட்டும்தான் ஜூம் ஆகும் ஸோ அதுக்கான இதுக்கான ஒரு டூல் தான் வந்து இந்த வியூ லாக் டூல் அலைன் வியூவில் ஸோ நீங்கள் இந்த லாக் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் வியூ சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த அலைன் வந்து மொத்தமாக யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பக்கமான டூல் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியூ ரீஜன்ஸ் வியூ ரீஜன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் போக போக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வியூ ஒரு சிசி தான் ஆனால் போக போக சொன்னால் புரியும் இப்போ சொன்னால் புரியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே அனிமேஷன் துளிய அனிமேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கீழே இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் கோடு ஒன்று தெரியும் ஸோ இதையும் இந்த ஸ்க்ரீனையும் இந்த ஸ்க்ரீனையும் பிரிக்கிற மாதிரியான ஒரு கோடு அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கோடில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆரம் மார்க் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் மேலே ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேலே வரும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் நான் தள்ளி வச்சுக்கிறேன் இந்த மேலே வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் வந்து அனிமேஷன் ரூட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அனிமேஷன் ரூட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்றது ப்ளே அனிமேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கிளி இருங்களேன் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஓகே இப்போ இனிமேல் இங்கே தெரியும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளே அனிமேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகுறது தெரியும் ஸோ நீங்கள் திருப்பி வியூக்கு போயிட்டு ப்ளே அனிமேஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அங்கே போய் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளே ஆகும் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா பாஸ் ஆகும் இதை ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்டே ரிவர்ஸில் ப்ளே ஆகும் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என் அப்படி பாஸ் பண்ணிங்கன்னாலும் பாஸ் ஆகும் இந்த எண்டில் இருக்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் எண்டுக்கு போகும் இந்த எண்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் எண்டுக்கு போகும் நெக்ஸ்ட்டு இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ கீ ஃப்ரேம் இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு கீ ஃப்ரேமுக்கும் தாவி தாவி போகிறது மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து கீ ஃப்ரேம் தான் செட் பண்ணி சொல்லித்தர மாதிரி சொல்கிறேன் ஓகே இது வியூ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டார்ட்டு இப்போது ஸ்டார்ட் ரெண்டுக்கு நம்ம தள்ளிடலாம் ஸ்டார்ட் ரெண்டுக்கு போயிடுச்சு இப்போ இது வந்து ஸ்டார்ட் எண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் வரைக்கும் எண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்
ஓ இந்த இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கண்ணா இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தனா அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூல் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்பேஸ் பார் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் எப்படின்னா சர்ச் பாக்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா சர்ச் பாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து இல்லைனா ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷன் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ப்ளேன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் ஜஸ்ட் அவர் தான் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா இனிமேல் ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷனை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த அனிமேஷன் ரூட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது ப்ளே பேக் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு தான் இது ஸோ ஓகே இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி கீழே வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ மேலே வச்சு மேலேயும் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து நார்மல் நார்மல் முடிக்க தந்துடுறேன் இதை ஓகே இப்போ புரிஞ்சிச்சிங்களா அதுதான் அந்த அனிமேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த அனிமேஷனுக்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஸோ இது போக போக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஏரியானால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இதுதான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஏரியா வந்து இப்போது வேறு மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் சொல்கிறேன் இது இதுலேருந்து உங்களுக்கு புரியாது ஸோ நான் வந்து வேறு ஷார்ட் கட்ஸை சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அந்த ஏரியாவை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏரியா அப்படின்னா என்ன இது ஒரு இதுதான் ஒரு ஏரியா இதான் வந்து ஒன் ஸ்க்ரீன் அது ஒரே ஸ்க்ரீன் ஒரே வியூ தான் ஸோ ஒரே வியூ தான் இருக்குது இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கோன் எடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட் ரீல் பண்ணுறேன் ரீல் பண்ணிட்டு ஒரு கோனை ஆட் பண்ணுறேன் கோனை ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கரசுறங்கடா போச்சு சரி இருங்க ஒரே நிமிஷருங்க கரசு வேறு எங்கேயும் இருக்குது ஸோ அதனால் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கரசுரி பார்த்தீங்களா கரசுரி இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நடுவில் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு தென் ஜூம் போய்க்கலாம் இப்போது ஓகே ஜூம் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்ன இப்போது இப்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரே டைமில் டாப் ஆங்கிலேயும் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் அதே டைம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டோ இல்லை பேக் ஆங்கிலேயும் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் அப்படி இந்த ஸ்க்ரீனே வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் அந்த ஏரியா ஆப்ஷன் அப்படி அங்கே இருக்கும் ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாப் ஆங்கிள் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த டாப் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு சென்ட்ரலில் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஓகே மூவ் பண்ணி இந்த டாப் ஆங்கிளில் வச்சுக்கிறேன் ப்ளேஸ் ஆ டேப் அங்கில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த பிளாக் லைனில் போய் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மோஸ் சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆன அப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெர்டிகோல் ஸ்ப்ளிட்டாக அரிதாண்டோ ஸ்ப்ளிட்டாக அப்படின்னு கேட்கும் இதுதான் அந்த ஏரியா ஆக்சுவலி இதாக இருக்கும் ஸோ வெர்டிகோல் ஸ்ப்ளிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஒயிட் கலர் லைன் இந்த ஸ்க்ரீனில் பண்ணால் இந்த ஸ்க்ரீனும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இந்த ஸ்க்ரீனும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸோ எங்கேனா சென்டரில் வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஹவர் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இதை ஃபோராக கூட பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்ப்ளிட் கொடுத்து இப்போ அரிசாண்டல் கொடுத்துக்கலாம் அரிசாண்டல் கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பக்கம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம திருப்பி திருப்பி அங்கே கொடுத்து திருப்பி அரிதாண்டல் ஸ்ப்ளிட் கொடுத்து இந்த பக்கம் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கனா இப்போ நாலு வியூ ஆகிடுச்சி இப்போ நாலுத்தில் நீங்கள் ஒரு ஒரு வியூ வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே வந்து என்ன வச்சுக்கோ ஃப்ரண்ட் வியூ வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து பேக் வியூ வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் இங்கே வந்து பாட்டம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நாலு இடத்துல நீங்கள் நாலு விதமாக நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த நாலு வியூலுமே செலக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணேன் அப்படின்னா நாலு வியூலுமே டெலிட் ஆகும் ஸோ இது இப்போ நான் இது இங்கே மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா நாலு வியூலுமே மூவ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நாலு வியூலுமே மூவ் ஆகும் ஸோ அதுதான் அந்த வியூ ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ நான் ஒரே டைமில் நீங்கள் நாலு விதமான ஆங்கிளையும் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் ஏன்னா நாலு வியூ தான் மேக்ஸிமம் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ எதுக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ இது எப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல எல்லா ஜாயினிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வி ஷேப்பில் கேப் இருக்கும் ஸோ இந்த கேப் கிட்ட போங்கன்னா இந்த மாதிரி க நம்ம மோஸ் வந்து ப்ளஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஜ
ஸோ அங்கே போனால் அந்த மாதிரி ப்ளஸ் மாதிரி மாறும் ஸோ அங்கேயும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தானாக அதுவே ஸ்பிட் ஆகும் ஸோ ஸ்பிட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்த நல்லா ஸ்பிட் பண்ணோம் அப்படின்னா தெங்கனா ஒரு இடத்துல வச்சு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் ஸ்பிட் ஆகும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஓகே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ வியூ வந்து இவ்வளோதாங்க இதுதான் வியூ ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது வியூ ஆப்ஷன்லேயே ஸோ போக போக வந்து இன்னும் நம்ம நிறைய வியூ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே இதுவரை இந்த வீடியோ இது நான் வந்து இல்லை வியூ ஆப்ஷன்ஸை பற்றி எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணுறது அதோட யூஸர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எப்படி டெலிட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறது அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களது உங்களிடம் இந்த வீடியோ பெறுவது ஜெகதீஷ் ஸோ லோன் வித் ஸ்மைல் பீஸ்